പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പ്രാദേശിക ലെവലില് നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പോകും തോറും അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഏതൊരു പരീക്ഷയിലും എവിടെയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ജെ ഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകി വരുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നൂറ് വിക്കറ്റ് തേക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബോളർ ആരാണ് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നാലാമത്തെ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മത്സരത്തിൽ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ നൂറ് വിക്കറ്റ് കവിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നൂറ് വിക്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ എടുക്കുന്ന താരം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നൂറ് വിക്കറ്റ് തേക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ ആയിരം റൺസ് എടുക്കുന്ന നാലാമത്തെ പ്ലെയർ ആണ് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇതുകൂടാതെ ഗാരി സോബേഴ്സ് മോണ്ടി നോബൽ ജോർജ് ജിഫിൻ എന്നിവർ ഈ റെക്കോർഡുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് താരമാണ് ഷെയ്ൻ വോൺ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇന്നിങ്സിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വിക്കറ്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സന്ത് രവിദാസിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാനം ചെയ്തത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് വാരണാസി ഇന്നലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സന്ത് രവിദാസിന്റെ പ്രതിമ യു പിയിൽ വാരണാസിയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ജന്മവാർഷികമായിരുന്നു സന്ത് രവിദാസിന്റെ രവിദാസ് അല്ലെങ്കിൽ റായ്ദാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹം കവിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും ഒപ്പം തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവും കൂടിയായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സന്ത് രവിദാസ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിലാണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ജന്മവാർഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമായിട്ടുള്ള വാരണാസിയിൽ സന്ത് ഗുരു രവിദാസിന്റെ ഈ ഒരു പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലമാണ് വാരണാസി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗതിശക്തി റിസർച്ച് ചെയർ സ്ഥാപിക്കാൻ തുറമുഖ ഷിപ്പിംഗ് ജലപാത മന്ത്രാലയം ഏത് സ്ഥാപനവുമായി ഒപ്പുവെച്ചു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഐ ഐ എം ഷില്ലോങ് ഷില്ലോങ്ങിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഗതിശക്തി റിസർച്ച് ചെയർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തുറമുഖ ഷിപ്പിംഗ് ജലപാത മന്ത്രാലയം ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഐ ഐ എം ഷില്ലോങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കരാർ ഗതിശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്താണ് പി എം ഗതിശക്തി നാഷണൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ലോജിസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് മന്ത്രാലയങ്ങൾ ആയിട്ട് സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആണ് അതായത് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നാണ് ഗതിശക്തി അതിനുവേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ ജലപാത അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ എയർ വഴി ചരക്കുകളും ആളുകളെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ആ കണക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗതിശക്തി എന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് റെയിൽവേ ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് മിനിസ്ട്രീസ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗതിശക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ കൂടാതെ ത്രിരാഷ്ട്ര ദോസ്തി വ്യായാമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാറാം പതിപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണ് മാൽദീവ്സ് ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്ക മാൽദീവ്സ് ഇന്ത്യ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ട്രിലാറ്ററൽ ദോസ്തി എക്സസൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ട്രിലാറ്ററൽ ദോസ്തി എക്സസൈസ് ത്രിരാഷ്ട്ര ദോസ്തി എക്സസൈസ് ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് മാൽദീവ്സിൽ വെച്ചാണ് മാൽദീവ്സിലേക്കുള്ള മാൽദീവ്സിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ കപ്പൽ ആയിട്ടുള്ള സമർത്ത് അഭിനവ് ഒപ്പം തന്നെ
ഇരുന്നൂറിലധികം മിസൈൽസ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അനുമതിയാണ് സി സി എസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽസ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ മുതൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു മിസൈൽ ആണ് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷനിൽ പുതിയ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായത് ആരാണ് എ എസ് രാജീവ് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് എ എസ് രാജീവിനെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു നിയമിച്ചു ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് എ എസ് രാജീവിനെ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത കാര്യം സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ഇത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് ലോക്സഭ മുൻ സ്പീക്കർ മനോഹർ ജോഷി അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് ഇതര സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മനോഹർ ജോഷി അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി അന്തരിച്ചു എൺപത്താറ് വയസ്സായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് ഇതര കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് അദ്ദേഹം സേനയിൽ ശിവസേന ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ശിവസേന ജോയിൻ ചെയ്തതും അതിന് കാരണം മറാത്തി മാനൂസ് എന്ന് അതിൽ ആകർഷ്ടാവുകയും അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പാർട്ടിയിൽ വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വനത്തിലാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരിയിൽ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനക്കോണ്ട ഇനത്തിൽ പുതിയൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു പാമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് ഇരുപത്തിയാറ് അടി നീളമാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയാറ് അടി നീളവും ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ പാമ്പിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പേരാണ് യുനെക്സ് അക്കയ്യമ ഈ ഒരു പാമ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒരു ഇരയെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കാനും അവയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് മുഴുവനായിട്ടും വിഴുങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പാണിത് പൊതുവെ ഈ പാമ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് കരീബ്യൻ ദ്വീപുകളിലാണ് ഇന്നലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എൽ വി എം ത്രീ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റോക്കറ്റാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇന്ത്യ എൽ വി എം ത്രീ എന്നാൽ എന്താണ് എൽ വി എം ത്രീയുടെ ഫുൾ ഫോം ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ ഈ കഴിഞ്ഞ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഇതിനെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് എൽ വി എം ത്രീ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് ലോങ് മാർച്ച് ത്രീ ബി ലോങ് മാർച്ച് സെവൻ ഫാൽക്കൻ നയൻ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സന്ത് രവിദാസിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് വാരണാസി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗതിശക്തി റിസർച്ച് ചെയ്യർ സ്ഥാപിക്കാൻ തുറമുഖ ഷിപ്പിംഗ് ജലപാത മന്ത്രാലയം ഏത് സ്ഥാപനവുമായി ഒപ്പുവെച്ചു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഷില്ലോങ് ഇന്ത്യ കൂടാതെ ത്രിരാഷ്ട്ര ദോസ്തി വ്യായാമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാറാം പതിപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണ് മാൽദ്വീപും ശ്രീലങ്കയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ഏത് പ്രതിരോധ സേനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി ഇന്ത്യൻ നേവി കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷനിൽ പുതിയ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായത് ആരാണ് എ എസ് രാജീവ് ലോക്സഭ മുൻ സ്പീക്കർ മനോഹർ ജോഷി അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്തിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വനത്തിലാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നൂറ് വിക്കറ്റ് ദേഹിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബൗളർ ആരാണ് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല്
Thank you. Thank you very much.